It's very humbling to come to a place where you can't speak the language. Je takový zvláštní pocit přijít na místo a nemluvit s tím jazykem jako ti lidé. And to find everybody else can speak several languages. To find everybody else can speak several languages. I, I can barely speak English. Každý z vás dokáže mluvit několika jazyky a já tak jen tak tak zvládám tu angličtinu. I remember one of Dick's students told him that English had to be the heavenly language. Já si pamatuju, že jednou mému manželovi Dickovi řekli studenti, že angličtina to musí být ten jazyk nebe. And he was a foreign student, so Dick was very surprised. Said, Why do you say that? A to byli mezinárodní studenti, tak můj manžel byl opravdu překvapený, proč tohle říkáte? Because he said no Americans can't learn any other languages. A oni řekli, no protože Američani se žádné žádný jiný jazyk nedokážou naučit. So God has pity on us. <laughs> Takže Pán Bůh s námi cítí. But I want to thank my translator tonight and all week. It's just been incredible how many of you can translate. Just incredible. Já chci poděkovat také své překladatelce. Je opravdu neuvěřitelné, kolik z vás dokáže překládat. I only apologize that I can't speak your beautiful language. I love to hear it spoken. A já se moc omlouvám, že nedokážu mluvit vaším krásným jazykem, ale moc ráda ho poslouchám. As, as Dick told you this morning, I'm 100% German, but my parents only use My dad had just learned to speak English when he was adult. Jak vám řekl můj manžel Dick, já jsem opravdu stoprocentní Němka, ale um, můj tatínek se naučil mluvit anglicky, až když byl dospělý. A Němčinu používal doma, jenom když nechtěl, aby, abych rozuměla tomu, čemu, co říká. Takže nejsem tak chytrá, jak vy lidé tady. Já moc ráda bych mluvila slovensky. And I want to thank those who are decorating our tent. A chci taky poděkovat těm, kteří tady zkrášlují náš stan. The beautiful posters is just uh, it makes this bare tent much prettier. Ty krásné plagáty tenhle obyčejný stan opravdu zkrášlují. And the beautiful plants it's and I and one of my little friends gave me a present that I put here to help decorate too. A taky ty krásné květinky tady a tady ten dárek, který mi moje malá kamarádka dala, který jsem který jsem tady taky položila. I've enjoyed seeing all the beautiful families that are here. A tak jsem moc ráda, že vidím tolik krásných rodin, které jsou tady. There's nothing more beautiful than seeing moms and dads love their kids. Není nic krásnějšího, než když vidíte maminky a tatínky, kteří milují své děti. Thank you for letting us be part of this wonderful fellowship. A děkuji vám, že můžeme být součástí tady té krásné bohoslužby. Okay, tonight we're going to talk about a much more sober topic. Dnes, budeme, dnes večer budeme mluvit o mnohem vážnějším tématu. But it's a picture of God that is all through scripture. Je to obraz Boha, který nalezáme v celém písmu. God at war. Bůh ve válce. The Bible even describes our own experience on this earth as a, as a type of warfare. Bible popisuje i naši zkušenost tady na zemi jako boj. And virtually every book of the Bible talks about God's warring activity. A prakticky každá kniha v Bibli mluví o tom, že Pán Bůh se účastní boju. It starts in chapter 3 of Genesis. Začíná to v první Mojžíšové třetí kapitole. The first two chapters are absolutely per- perfect. První dvě kapitoly jsou úplně dokonalé. But chapter 3 opens and we're reminded at the start that God has an enemy. Ale už třetí kapitola začíná tím, že Pán Bůh má nepřítele. There was sin in the universe before Adam and Eve sinned. Hřích už byl ve vesmíru ještě předtím, než Adam s Evou zřešili. And God had paint, uh, 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 created a beautiful world and everything was very good. Pán Bůh stvořil krásný svět a všechno bylo velmi dobré. By, by chapter 3 this enemy of God had uh, uh, insinuated himself into the, this uh, garden. Ale už ve třetí kapitole se ten nepřítel nějakým způsobem dostává do zahrady. And as we talked before, he gave the first lie. A jak už jsme si řekli, řekl tu první lež. And it's a lie of the worst kind because he accused God of lying. A je to ta nejhorší lež, jaká může být, protože obvinil Pána Boha se lží. And it would have been a lot simpler if God had just blown this whole place up and started again somewhere else. God had just blown this place up then and started somewhere else again. A bylo by správné, kdyby Pán Bůh prostě skončil se světem, všechno tady zničil a začal někde úplně jinde a znovu. But though Adam and Eve tried to hide from God, he sought them out. 
A přesto, že se Adam s Evou schovávali před Bohem, Pán Bůh je hledal. And he put that wonderful promise in Genesis 3:15. A v první Mojžišově 3.15 nacházíme to nádherné zaslíbení. He knew how sin would blind human beings. On věděl, jak hřích oslepí lidské bytosti. And they couldn't begin to understand the emergency that had occurred. Oni ani nedokázali chápat, nedokázali začít s tím the, pochopením toho, co se stalo, co hrozného se stalo. From the very start, sin blinded Adam and Eve. Úplně od samého začátku hřích oslepil Adama i Evu. And so God had to come and he said, I will put enmity between you and the woman and between your spring and offspring and he will crush your head and you will strike his heel. A tak musel přijít Bůh a říct, já, já položím nepřátelství mezi tebe a ženu a já rozdrtím jeho patu. Sin is so blinding that, that the thing that we should hate, we don't. Hřích tak zaslepuje člověka, že věci, které bychom měli nenávidět, my, nena, my je snášíme. And so God comes and gives that promise. He says, I will put the enmity. A tak přichází Bůh a říká, já, já položím nepřátelství. And, and from then on the great controversy wages between God and Satan. A od, od toho momentu už tady máme to, ten velký spor mezi Pánem Bohem a mezi Satanem. Later the children of Israel praise God for being at war. Později, později v historii děti Izraele chválili Pána Boha za boje. Remember when God delivered them from Egypt and at the Red Sea they were trapped. Pamatujete si jak Pán Bůh vyvedl izraelský národ z Egypta a u Rudého moře tam byli vlastně v pasti. There was a mountain blocking their progress in one direction. Na jedné straně byla hora. There was the Red Sea in another direction. Na druhé straně bylo Rudé moře. And the Imperial Egyptian army behind them. A ta královská egyptská armáda byla za nimi. The greatest military power of the world at the time. To byla v té době největší uh, největší válečná armáda. And God worked an incredible miracle and spared them. A Bůh udělal velikánský zázrak a zachránil je. Not only did he part the water, but they walked through on dry land. It says. Nejenom, že rozdělil tu vodu, ale Bible říká, že přešli po suché zemi. And when the Egyptian army tried to capture them, God destroyed them. A když se je snažila egyptská armáda dostihnout, Pán Bůh tu armádu zničil. I don't think God was cheering in heaven when he did that. Já si nemyslím, že Pán Bůh v nebi z toho měl nějakou radost. I think God always weeps when he has to bring judgment. Já si myslím, že Pán Bůh vždycky pláče, když může, musí takhle potrestat. But they had defied the living God and thought that he was less powerful than they were. Ale oni neměli správnou představu o Bohu. Oni si mysleli, že má menší moc než oni sami. And God showed that he could protect his own. A Pán Bůh ukázal, že svoje vlastní si dokáže uchránit. And what did Israel sing when they were on the other side of the Red Sea? A pak když byl Izrael na druhé straně Rudého moře a když zpívali? Exodus 15 verse 3 is part of the song. Druhá Mojžíšova 15 třetí verš to je součástí té písně. The Lord is a warrior. A Pán Bůh je válečník. And God again showed his warring abilities. A tady Pán Bůh znovu ukazuje, že je schopný válečník. Then later there's the story of David and Goliath. Později nacházíme v písmu příběh o Davidovi a Goliášovi. And again it was an unmatched a, a contest. A znovu můžeme vidět ten rozpor těch soupeřů. This giant was out there defying the living God. Tenhle obr, obr se posmíval živému Bohu. And all of the Israel's all of Israel's armies was quaking in their their boots. A ta celá izraelská armáda se úplně třásla. And David comes up and sees what's going on. A přichází David a vidí co se děje. And he says, "I'll fight him." A říká, já se mu postavím. And everybody made fun of David. A každý se mu posmíval. He said, well, whose side is God on? A David říká, a na čí straně je Pán Bůh? And he walked out there, and even the giant couldn't believe his eyes. A vyšel na to bojiště a dokonce ani ten obr nemohl věřit svým očím. He said, do you think I'm a dog or something? A říká, myslíte si, že jsem pes nebo co? You're bringing little stick and stones against me? Tady, tady nesete nějaké klacky a... a Kamínky proti mně. And he peered down at this little kid. A tak vzhlíží tak zhora na to malé dítě. So I'm give your body to the birds to eat. A říká mu, tvé tělo dám ptákům, aby, aby David, ho jedli. And David said, I stand in, uh, I'm representing the God of heaven. 
A David říká, já tady představuju Pána Boha v nebi, whom you have defied. kterému ty se posmíval. And then God again worked a miracle through this little fella. A Pán Bůh znovu činí zázrak skrze tohoto malého chlapce. And all through the Old Testament we see story after story where God shows that he can take care of his own against impossible situations. A skrze celý starý zákon můžeme nacházet příběhy o tom, jak Pán Bůh dokáže uchránit své vlastní i v takových nemožných situacích. In, in the New Testament the, the, the intensity of the war uh, uh, raises a v novém, test, v novém zákoně ta intenzita těch válek se dokonce stupňuje. Over over Vzpomínáte si, jak znovu a znovu ty ďábelské síly se postavily proti Ježíši. Like the, the, the they say, a mně se líbí ta místa, kde říkají, my víme, kdo ty jsi. Even the human beings were afraid to recognize to who Jesus was. Dokonce i lidské bytosti se báli přiznat kdo opravdu pán Ježíš je. But over and over again the demons would when they were confronted with Jesus they say we know who you are the holy one. Ale ty ďábelské bytosti, když byli konfrontovány s pánem Ježíšem, říkají znovu a znovu my víme kdo ty jsi, ty jsi svatý. They hadn't forgotten. Oni nezapomněli. Then Paul of course comes along and he writes much of the New Testament. Potom přichází Pavel na scénu, který píše velkou část nového zákona. And he he speaks of the war between God and Satan often. A taky často mluví o válce mezi Pánem Bohem a mezi Satanem. A mně se líbí, jak, uh, jak to vyjadřuje Kolosenským druhá kapitola, která říká, že uh, Pán Bůh odzbrojí Satana. Again, us of this great war that Znovu nám to připomíná tu velkou bitvu, která stále je na scéně. My fa- favorite picture of, of, uh, of... Of war in the Bible is found in Revelation two of them there. A můj oblíbený obrázek války v písmě se nachází v knize Zjevení Jana. Let's read together Revelation twelve seven through nine. Přečtěme si spolu Zjevení dvanáct sedm až jedenáct. Revelation twelve seven through nine. Revelation twelve seven through nine. I stal se boj na nebi. Michal a Anděle jeho bojovali s drakem a drak bojoval i Anděle jeho. Ale nic neobdrželi, aniž je nalezeno více místo jejich na nebi. I svržen je z drak ten veliký had starý, který slove ďábel a satanáš, svodící všechen okršlek světa, svržen je na zem. I Anděle jeho s ním svržení jsou. I like those, that violent language. I like that violent language. Mně se líbí takový ten intenzivní jazyk. There was war in heaven of all places. Ze všech míst na světě válka byla v nebi. And God shows that he is ultimately the victor. A Pán Bůh ukazuje, že on je ten konečný vítěz. And my fav- one of my favorite pictures of Jesus is in Revelation 19. A jeden z mých nejoblíbenějších obrázků Pána Ježíše je v knize Zjevení 19. kapitole. And it talks about Jesus riding a white horse wearing his robe Tam se dipped mluví. in blood o pánu Ježíši, který jede na svém bílém koni a má pláš, který byl namočen v krvi. And the of him. A celé ty armády nebe jedou za ním. And he is King of Kings and Lord of Lords. A říká se tam král králu, pán pánu. I like this picture especially that part where it says Jesus robe was dipped in blood. A mně se moc líbí zvlášť ta část, kde, kde se mluví o plášti pána Ježíše, který byl ponořen v krvi. See, during this great controversy, Jesus didn't just sit up there and, and watch our bloody battles down here with, with evil. Víte, během toho velkého sporu pán Ježíš neseděl, nesedí jenom v nebi a nedívá se na to, jak to tady vypadá v té, v tom, v té bitvě s tím He led the charge. He led the charge against Satan. On sám uh, je vepředu v tom, v tom bojišti. When we were living in Israel, I was fascinated with modern Israeli history. Když jsme bydleli v Izraeli, fascinovala mě ta moderní izraelská historie. Now I'm not talking about Israel fulfilling prophecy or anything. I was just fascinated with modern Israeli history. Já teď nemluvím o tom, jak Izrael uh, zapadá do, té, do toho obrázku konečných věcí. Já teď mluvím o té historii, nedávné historii Izraela. How, how against all odds they have survived with their enemies surrounding them on all sides. Jak napřesto tomu, co se všechno stalo, jak přežili, přestože byli nepřátelé na všech stranách. War and the Yom war. 
ta šestidenní válka a Jomkypurská válka. They're, they're, uh, one of their generals, Moshe Dayan, is considered one of the most brilliant war generals of all time. Jeden z jejich generálů, Moshe Dayan, je považován za největšího bojovníka, nejlepšího generála v dějinách. Perhaps you remember a picture of me. I always had a black patch over his eye. He always wore a black patch on, over možná jste viděli jeho obrázek, vždycky má přes oko takovou černou čer, čer, I thought at first pásku. He, I thought at first he'd lost his eye in war. Já jsem si zpočátku myslela, že asi v nějaké bitvě přišel o oko. But actually he lost it doing an illegal archaeology expedition. Ale ve skutečnosti on o to oko přišel, když dělal nějakou nelegální archeologickou expedici. When we were in Israel, by then he was in the Knesset or their parliament. A když jsme byli v Izraeli, tak v té době už působil v jejich parlamentu. And I went to go hear him give a speech. A já jsem jednou šla si poslechnout jeho řeč. He's a, a, a great, uh, gives a great military stance. A on dokáže tak opravdu jako vznešeně jako voják stát. And I read his book, how he uh, his war plans for redeeming Israel, keeping Israel during the Six Day War and the Yom Kippur War. Já jsem si přečetla jeho knihy o tom, jaké plány měl. Uh, jak chtěl postupovat v té šestidenní válce a v Jomkypurské válce. And interesting, interestingly enough, he, he, he describes how um, this was a very, very difficult battle, but he got his battle plan from the book of Joshua. A je zajímavé, jak popisuje, jak v takové té velice, velice obtížné bitvě svůj plán vlastně vyvodil z knihy Jozue. Because Joshua describes there how he set up Israel to win the battles of Cana. Cana. Jozue tam Popis, v knize Jozue tam popisuje, jak ty, jaký byl plán v uh, One sentence in his book reminded me of Revelation 19. A jedna, kniha, jedna věta v jeho knize mě připomíná zjevení 19. kapitolu. A popis Pána Ježíše, který se tady nachází. He said Israeli generals don't send the grunts out to do the war and the general stays in the control room. A on říká, izraelští generálové neposílají obyčejné vojáky, aby bojovali v bitvě a ten generál zůstává, zůstává mimo. Israeli generals lead the charge. Generál v izraelské armádě vede armádu. And it reminded me of this picture of Jesus. A to mi připomíná tady tento obrázek Pána Ježíše. The great battle against sin. Jesus doesn't just sit in the control room and watch and, and tell us what to do. V té velké bitvě proti hříchu Pán Ježíš nesedí v nějaké místnosti a nedívá se a neříká nám z dálky, co bychom měli dělat. Jesus led the charge in the great controversy. Pán Ježíš vede vede armádu ve velkém sporu. And the most bloody battle of all came on the cross. A ta nejkrvavější bitva, ta se u, u, odehrála na kříži. And there's the most amazing thing happened. A tam se stala taky ta nejúžasnější věc. Jesus won by dying. Pán Ježíš vyhrál tím, že zemřel. And unfortunately, war is still a reality of every country in this world now. A na neštěstí války jsou realitou každé země na tomto světě. It's a bloody reality. Je to krvavá realita. And our countries are right to have days of memorial for our brave soldiers. A v našich zemích jsou taky takové památeční dny za statečné vojáky, kteří položili svůj život. When our kids were taking American history, we had to take them to Washington D.C. for a government project. Když naše děti chodili do školy, jedním z úkolů bylo, že jsme je museli vzít do hlavního města, do Washingtonu, aby, tam, aby potom napsali nějaký projekt do školy. A jednou z věcí, které měli na, na svém seznamu, bylo, že musíme navštívit uh, ten památník, válečný památník. Já už jsem předtím viděla různé fotky takových památníků, ale žádný jsem ještě neviděla ve skutečnosti. Ale pak jsme přišli na ten Arlingtonský hřbitov a viděli jsme tolik těch bílých náhrobních kamenů lidí, které které další lidi postrádali. 
I just remember thinking, so many people have died. A já si pamatuju, že jsem myslela, že jsem si pomyslela, tolik lidí muselo zemřít. Then we went to the Vietnam War Memorial with its black marble wall with the names of everyone died etched in it. A potom jsme přišli na uh, památník vietnamské války. Tam je takový černý uh, mramorový památník, kde jsou napsána jména lidí, kteří zahynuli. And there, we, there were people there that day that had found the name of their loved one, and they were rubbing it and weeping the name of their beloved. A byli tam lidé, kteří našli jméno toho svého svého člena rodiny, a oni ho hladili a plakali u toho. And it was fascinating to me to notice the difference between the older war memorials and the newer ones. A bylo úžasné pro mě všimnout si toho rozdílu mezi těmi starými památníky války a mezi těmi novými památníky. The statues of the older memorials had the soldiers in their slick uniforms and all clean and smart and saluting. Ty staré památníky tam byli vojáci vytesaní, kteří tak stáli salutovali. Like like they use in their advertisements on television for for the uh, to be uh, calling people to join. Takové jaké používali v televizi, když se snažili udělat propagaci pro to, aby se lidé připojili k armádě. But the statuary for the Vietnam War and the Korean War was different. Ale ty památníky vietnamské a korejské války, ty nové památníky, ty byly jiné. It showed the soldiers with torn uniforms and horror on their faces carrying a dead body. Byli tam vojáci, kteří měli roztrhané uniformy. Měli na jejich tvářích byl byl vepsán úžasný smutek a nesli mrtvá těla. It was much more Bylo to daleko více realistické. And then I think the thing that, that stunned me the most was the Pentagon building. A co, mě, co se mi nejvíce zapsalo do paměti je budova Pentagonu. We had a tour through the Pentagon building. I'd never even seen pictures of the inside before. A měli jsme tam takovou prohlídku. Já jsem nikdy předtím obrázky toho neviděla. But on every floor, on each five walls, is a ceiling-to-floor photograph of some war. A na každém tom poschodí toho památníku tam byly obrázky vá- z války. And these were taken right in the midst of war, with soldiers screaming in pain in the horror of, of a, a scene in war. A to byly obrázky lidí uprostřed války, vojáci, kteří křičeli v úděsu. These pictures were bigger than life size, and they just stopped me in my tracks byly větší než v životní velikosti a ty se mi opravdu vepsaly do paměti. And I remember think this is just awful. A já si pamatuju, že jsem, že jsem si pomyslela, to je prostě hrůza. And the guy came around the corner and said, you've got to keep up with us, you can't stick behind. A ten vedoucí naší skupiny, ten přišel za námi a řekl, musíte si pospíšit, nemůžete tady takhle zůstávat. So I apologized to her. A tak jsem se tak jsem se jí omluvila. But I remember thinking, this is good where our government plans wars. They need to have these pictures right in front of them. Ale uh, říkala jsem si tehdy, to je dobré. Tam, kde naše vláda plánuje války, tam musí mít tyhle obrázky před očima. But the great war still continues. Ale velikánská ta největší válka stále pokračuje. And the holy blood of God was shed to win the ultimate battle. A svatá krev Pána Boha byla prolita v téhle válce. There on a cross on Mount Calvary hung God. Tam na kříži na hoře Golgota tam vysel Pán Bůh. And archaeologists tell us that the Romans left vertical poles in the ground just outside Jerusalem. A archeologové nám říkali, říkají, že uh, Římané nechali takové dlouhé tyče před Jeruzalémem v té době. And there were hundreds of these outside Jerusalem and sometimes hundreds of people would be dying at the same time. A byly jich tam stovky a někdy stovky lidí umíralo ve stejnou dobu. They it would be a crime. A mysleli si, že je to odradí od zločinu. And a condemned person would carry the cross beam with him to his vertical pole assigned to him. A ten člověk, který byl, který byl obviněn z něčeho, tak musel nést tu dlouhou tyč. And unlike many artist conceptions, these cross beams were set at eye level for people walking by. A mnoho obrázků to tak sice nevyjadřuje, ale tyhle tyhle tyče byly v, v úrovni očí, aby všichni dobře viděli. So if your enemy happened to be dying, you could walk by and spit at his face. 
Takže pokud váš nepřítel zrovna umíral, tak jste mohli klidně jít k němu a plivnout mu do tváře. And the Romans devised this execution to last in torturous pain as long as possible. They wanted it the dying process to stretch out. A Římané tenhle způsob smrti vymysleli proto, aby, aby ta smrt byla co jak nejpomalejší. Pay, uh, the, the prisoner would be stripped naked and nailed to his crossbeam. Uh, ten vězeň byl svlečen do naha a potom byl přibit na, na tu tyč. Then the crossbeam was jerked into place in the vertical pole. Uh, ta tyč byla potom přehozena na tu uh, svislou tyč. And then the feet or ankles were nailed to the, to the vertical pole. A chodidla a kotníky byly potom přibity na svislou tyč. Often in a bent, a very uncomfortable bent position. Často to bylo v takové nepříjemné, uh, nepříjemné pozici. Now the, the crucifixion was saved for the worst of the worst. The rich never died this way. A ukřižování to bylo pro ty nejhorší z nejhorších. To nebylo pro ty bohaté. So if you saw someone on the cross, you knew they the worst criminal possible. Takže pokud jste viděli někoho na kříže, tak jste věděli, že to je ten nejhorší zločinest, kterého jste mohli najít. And Jesus own people walked by his cross and said, "Ha, you don't look like God to me." A Ježíšovi vlastní lidé obcházeli kříže a říkali: "Ha, ty nevypadáš jako Pán Bůh." And Ellen White gives us the amazing insight that this excruciating pain Jesus hardly felt because of a greater pain. A Ellen White píše o tom, že tu, tu fyzickou bolest tu úplně přehlušila daleko větší bolest. And that even the centurion soldier was surprised how quickly Jesus died. A dokonce ten setník, který stál pod křížem, byl překvapen, jak rychle Pán Ježíš zemřel. But there on the cross Jesus was taking Satan's ultimate uh, pain and accusation. Tam na tom kříži Pán Ježíš vzal na sebe satanovu, satanovu bolest a všechna ta obvinění. And he was bearing holy God's wrath against sin that we should have taken. Nesel, nesel tu, tu bolest Pána Boha proti, proti kterou jsme měli nést my. And it killed him in just a little time. A ta ho zabila velmi brzy. I don't know about in Slovakia, but in America there are two main holidays during a yearly cycle. Já nevím, jak je to na Slovensku, ale v Americe máme dvě takové, dva takové hlavní svátky během roku. In the and in, in the na jaře jsou to Velikonoce a v zimě jsou to Vánoce. But it's fascinating to me when Easter comes around, there's just maybe a few little jelly beans and Easter bunnies and a pork dinner and then Easter is over. A mě docela překvapuje, že když jsou Velikonoce, tak Možná uvidíte někde nějaké bombonky a nějakého králička, sem tam něco a za chvilku je po velikonocích. And Christmas season starts in October. Everybody's putting out Christmas decorations in the malls and you have two months celebrating the coming of Christmas. Ale Vánoce, ty začínají v říjnu. Máte dva měsíce na to, všude vidíte ty ozdoby a, a všechny ty přípravy na Vánoce. Now I know that modern Christmas merchants have nothing to do with the baby Jesus. I know that. A já vím, že ti moderní prodejci, kteří se snaží ty Vánoce prodat, ti nemají na mysli Pána Ježíše. But you can't deny that Christmas has become the focal point of our yearly cycle. Ale nikdo nemůže popřít, že Vánoce to je takový hlavní bod celého toho roku. However, if you read the gospels carefully, you see that this emphasis is exactly reversed. Ale když čteme evangelia, tak si můžeme všimnout, že ten důraz je úplně naopak. You look at the book of Matthew, he has a Christmas story at the beginning. Když se podíváme do knihy Matouše, tak vidíme, že tam ten vánoční příběh je na začátku. But you, you look at the beginning of Mark, he doesn't even mention Christmas. He starts with Jesus as an adult. Ale když se podíváte do Marka, tak on vůbec ani narození Pána Ježíše nezmiňuje. Ten začíná až životem Pána Ježíše jako dospělého člověka. But the gospel of Luke, he re- he mentions a, cr- a different Christmas story at the beginning of his gospel. Evangelista Lukáš ten zmiňuje uh, taky narození Pána Ježíše na začátku svého evangelia. But then the Gospel of John starts with again with Jesus as an adult. Ale uh, Jan ten zase začíná s Pánem Ježíšem jako s dospělým člověkem. Only two of the four Gospels even mention Christmas. Jenom dvě ze čtyř evangelií zmiňují Vánoce. But all four Gospels focus focus a uh, force us to focus on the cross. Ale všechny čtyři mluví o kříži. Up to one third to one half of each gospel is focused on Jesus' death week. Uh, jedna třetina, jedna polovina evangelií se zabývá tím posledním 
poslední fázi Ježíšova života. We know hardly anything about Jesus 30 years as a carpenter. My nevíme téměř nic o prvních 30 letech pána Ježíše, kdy pracoval jako tesař. We have a few of Jesus parables and his sermon on the mount. Máme několik jeho podobenství, máme uh, kázání nahoře. We're, we're told about a number of his miracles. Uh, máme zapsáno několik jeho uh, zázraků. But time passes very quickly through the gospels until Jesus death. Ale čas v evangelích ubíhá velice rychle, až přijdeme k jeho smrti. And then the narrative slows way down and we notice almost hour by hour what's happening to Jesus as he approaches his death. Potom se to vyprávění zpomaluje a téměř hodinu po hodině máme zaznamenáno, co se dělo až do smrti Pána Ježíše. As, as important and glorious as Christmas is, the four gospel writers thought that Easter was much more important. Vánoce jsou krásné a jsou důležité, ale všichni čtyři evangelisté považovali Velikonoce za důležitější. And they force us to look at the cross long and hard. A nutí nás k tomu, abychom se podívali na kříž Even, a intenzivně a dlouho. Even Jesus spoke often of his death. Dokonce pán Ježíš často mluvil o své smrti. Remember over and over again he would tell his disciples I'm going to Jerusalem and I'm going to be uh, crucified. Vzpomeňte si na to, jak znovu a znovu říká svým učedníkům, půjdu do Jeruzaléma a budu ukřižován. And this was something that his disciples just couldn't believe. They didn't want to believe it. To bylo něco, čemu ti učedníci nemohli uvěřit, a oni tomu ani nechtěli uvěřit. There's one event that is fun to read in Mark 10. Je jeden, jeden takový legračnější zážitek v Markovi 10. kapitole. Uh, Jesus is going to, to the Jerusalem and he tells his disciples plainly, I'm going now to be killed and, and uh, at, as soon as we get to Jerusalem, it's right near the death week. Pán Ježíš tam jde s učeníky a říká svým učeníkům, jdu do Jeruzaléma a budu tam zabit. And then James and John come up to him. Jesus has just described this and James and John come up to him. Právě když to Ježíš popsal, přichází k němu Jakub a Jan. And they say, can we ask you a question? A říkají mu, můžeme se ti zeptat otázku? And Jesus had just described something terrible going to happen and they said <coughs> when you uh, settle your kingdom we'd like to be one on either side. Pán Bůh jim tam právě popsal něco hrozného co se stane a oni říkají <coughs> no až budeš mít to království můžeme být každý na tvé straně po jedné straně. We've been your close disciples your closest friends and we could we really would like to help you as you start your kingdom. Víš, my jsme byli tví nejbližší učeníci a my bychom ti rádi pomohli, až začneš se svým novým královstvím. And then this is where the story gets interesting. A tady ten příběh začíná být zajímavý. It says, then the other disciples start talking. A říká tam, říká se tam, potom ti další učeníci začali mluvit. And you would think that they would say something like, why did you bring this up now? You just heard what he said. A možná si myslíte, že měli říct, proč zrovna mluví tady o tom, co pak zrovna neslyšeli, co pán Ježíš říkal? Ale namísto toho byli opravdu nazlobení, že oni ne, to nebyli oni zrovna, kteří přišli první s tím požadavkem na ty nejlepší místa. A pán Ježíš musel vyřešit takový velikánský spor mezi učeníky. A again and again he had to explain what he had really come to do. Znovu a znovu musel vysvětlovat proč vlastně přišel. And that he had come to give his life. Popsat, že přišel, aby položil svůj život. Jediný rituál, který pán Ježíš odkázal křesťanské církvi, byl, uh, byla poslední večeře. And again, he didn't say, no, every time you celebrate the Lord's Supper, I want you to read the Sermon on the Mount. A neříkal jim, kdykoliv budete slavit poslední večeří páni, chci, abyste četli uh, kázání nahoře. He didn't say, every time you celebrate the, sur- uh, celebrate the Lord's Supper, I want you to review all my mighty miracles. A neřekl pokaže, když budete slavit večeří páně, chci, abyste si připomněli všechny moje zázraky. He didn't say, every time you celebrate the Lord's Supper, I want you to remember Christmas. A taky neřekl pokaže, když budete slavit večeří páně, chci, abyste si vzpomněli na Vánoce. No, he said, I want you to remember my death until I come. Řekl, chci, abyste si vzpomněli na moji smrt, dokud nepřijdu. Jesus above all wanted to be remembered by his death. Pán Ježíš ze všeho nejvíc chtěl být pamatován ve své smrti. For all the Bible writers, the death of Jesus is not some peripheral optional uh, story. Pro všechny pisatelé písma 
Kristova smrt není nějaký okrajový příběh. And it is their primary focus. Je to jejich hlavní 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 téma. And there's two issues regarding Jesus death on the cross that I find that I need to review often. A jsou dvě věci, které se bojí s Kristovou smrtí na kříži, které já si musím sama často připomínat. Number one. Ta první. You never hear any Christian doubting the love of Jesus. Nikdy neuslyšíte žádného křesťana, který pochybuje o, la- o lásce Pána Ježíše. At least I never have. Já jsem to nikdy neslyšela. And even children just naturally love Jesus. A dokonce děti přirozeně milují Pána Ježíše. It's the love of the father that some people wonder about. Je to láska otce, o které někteří lidé mají pochybnosti. But scripture writers insist that it's the father's love that brings the atonement. Ale písatelé uh, písma trvají na tom, že je to láska Pána Boha, která přináší smíření. The father's love is the source, not the consequence of Jesus death. Láska otce, to je zdroj zdroj uh, Kristovy smrti, ne důsledek. God doesn't love us because Jesus died for us. Pán Bůh nás nemiluje proto, že Pán Ježíš za nás zemřel. Christ died for us because the Father loved us. Pán Ježíš za nás zemřel proto, že nás Otec miluje. We must never misunderstand that the death of Christ was not made to persuade God to be forgiving. Tohle musíme pochopit smrt Pána Ježíše Krista není něco, co mělo přesvědčit Pána Boha, aby nás miloval. Pán Ježíš není v nebi a neříká, teď otče, teď jim můžeš odpustit, podívej se na ty jízvy v mých rukou, teď jim můžeš odpustit. Ježíš zemřel na kříži proto, že nás Otec miloval. The whole Trinity loved us and was willing to do this. Celá trojice nás milovala a byla ochotná tohle podstoupit. The most unusual day in all the universe when Jesus died with the Trinity was torn apart. A ten nejzvláštnější den v historii byl den, kdy Pán Ježíš zemřel a ta trojice byla vlastně roztržena. And God was torn from God as Jesus gave his life for us. Bůh byl odtržen od Boha, když Pán Ježíš dával svůj život za nás. But it wasn't because God needed to be persuaded. Ale nebylo to proto, že Pán Bůh by měl být o něčem přesvědčen. Number two. A za druhé, Scripture also instructs us, a písmo nám také říká, that the forgiveness that God gives us through the cross is no simple matter. Že odpuštění, které nacházíme v kříži, to není nějaká jednoduchá věc. God is not just brushing aside the sin problem as if it was was uh, unimportant. Není to, že Pán Bůh prostě ten problém hříchu nepovažuje teď za důležitý. God is not sitting in heaven. Okay, I forgive you and, and just brushing it away as it some trivial matter. Pán Bůh není v nebi a neříká, no tak dobře, já ti odpustím, jenom jenom takhle. Scripture is very clear about this point. Písmo tohle vyjadřuje velice jasně. God's love for us is indestructible. Boží láska pro nás ta je nezničitelná. But he's deadly and earnest about sin. Ale hřích, hřích bere smrtelně vážně. There are texts all through the Old Testament and the New Testament God's wrath against sin. V celém starém i novém zákoně nacházíme texty o božím hněvu namířeném vůči hříchu. And there are Christians who think that the Old Testament is full of God's wrath and the New Testament is full of God's grace. Jsou křesťané, kteří mají představu, že starý zákon je plný boží, božího hněvu, zatímco nový zákon je plný boží milosti. But there's more direct statements of God's wrath against sin in the New Testament than in the Old. Ale v Novém zákoně se Pán Bůh vyjadřuje daleko jasněji vůči hříchu než v tom starém. And John, who we love to read his gospel because it's so full of the love of Jesus. A Jan, jehož evangelium tak rádi čteme, protože je plné lásky Pána Ježíše. He also wrote the book of Revelation, the revelation of Jesus Christ. Ten taky napsal knihu Zjevení, Zjevení Ježíše Krista. And there is the most concentrated collection of statements of God's wrath in anywhere in the Bible. A tam nacházíme to nejkoncentrovanější texty o Božím hněvu vůči hříchu v celé Bibli. God never forgives sin. Pán Bůh nikdy nezapomíná hřích. I want you to hear that God ne- never forgives sin. Pán Bůh nikdy neodpouští hřích. He forgives sinners. On 
odpouští hříšníkům. And the cross shows us just how costly this has been for God to forgive sinners. A kříž nám ukazuje, co to Boha stálo, aby mohl hříšníkům odpustit. See, sin is so blinding. Vidíte, hřích ten tak oslepuje. That we convince ourselves that we may have a few minor problems, but we're really pretty good people. Hřích nás tak oslepuje, že sami sebe přesvědčujeme, no, možná tady a tamhle nám to trochu utíká, ale ve skutečnosti jsme dobří lidé. And we imagine that God has this same complacency against sin. A představujeme si, že Pán Bůh takhle stejně bere hřích. And because sin doesn't make us angry anymore, it's hard for us to believe that sin could make God angry. A protože hřích nás nedělá nerozhněvá, je pro nás těžké věřit, že Pán Bůh by se rozhněval vůči hříchu. But all the Bible writers remind us of the seriousness of the sin problem. Ale všichni bibliští pisatelé nám připomínají závažnost problému hříchu. And that sin separates us from the holy God. Že hřích ten nás odděluje od svatého Boha. There is never any hint that we'll just drift into heaven because God loves us. Není žádná bytost, která prostě se dostane do nebe jenom proto, že Pán Bůh nás miluje. Yes, we're going to go to heaven, but because God paid a costly price for us. Ano, my půjdeme do nebe, ale je to proto, že Pán Bůh zaplatil za nás velikánskou cenu. I find it important for me to wrestle with these two important issues of Jesus' death. Pro mě je velice důležité zvažovat tyhle dva tyhle dva aspekty smrti Pána Ježíše. And I suppose when it became clearest to me is when Dick and I were living in Israel. A mě se to tak ještě více uh, ozřejmilo, když jsme s manželem Dickem žili v Izraeli. It was our turn to take a group of students for the spring quarter there. The spring semester, the spring semester term. Uh, by, byli jsme na řadě, abychom tam jeden semestr učili studenty. The general conference has a study center there that he allows the seminary to use when the politics aren't too hot. Generální konference tam má takový plán, že tam mohou studenti studovat, když zrovna, není, když zrovna ta politická situace to dovoluje. And different, uh, different spring terms, the different faculty take students for classes there in the, in the study center. A tak vždycky na ten jarní semestr jsou vybráni nějací učitelé a berou tam různé studenty a tam probírají ty věci. And when we were there one spring, Dick found out that the Samaritans still offer sheep sacrifice at Easter Passover time. A když jsme tam na jeden semestr byli, tak Dick zjistil, že Samaritáni stále obětují ovce, když the Jewish people cannot do this because they don't have a temple. Židé to nemohou dělat, protože ti nemají chrám. But the Samaritans do, don't have to worry about that, so every Easter they sacrifice sheep at Passover time. Ale Samaritáni ti to za problém nemají, a tak každé Velikonoce jdou a obětují ovce. And Dick came and said, you know, he, he told me he found this out. He said, I think we should take the students there. A Dick za mnou přišel a řekl mi, myslím, že bychom tam měli studenty vzít. And right then, without Dick knowing it, I had a little tweak in my back of my neck. A Dick o tom nevěděl, ale měl jsem takovou, takový divný pocit. And I started making excuses. A začal jsem se vymlouvat. And I said, "Well, honey, do you think it's really safe because Samaria is kind of a hot spot between the Jews and the Arabs?" A tak říkám, Miláčko, a myslíš si, že je to bezpečné, víš, že ta Samaria to je takový jako místo, které zrovna asi nebude moc. And I don't think we should endanger the students' lives without like, getting some protection. A myslím si, že bychom neměli vystavovat naše studenty takovému nebezpečí bez toho, že bychom je nějak ochránili. And I was hoping that would stop him in his tracks. A doufal jsem, že tohle bude stačit, aby o tom přestal přemýšlet. But instead he said, "Oh, I'm so glad you thought of that. I will go arrange to get some protection for us." A místo toho řekl, je, tak to jsem rád, že to zmiňuješ, tak víš co, já půjdu a zařídím někoho, jako aby s náma šel a byl. And he came back so, student. He came back so relieved. He said, "I I went to the Israeli government and I got a special permit and they're going to send protection with us." A přišel opravdu s takovým lehkým srdcem a řekl, od vlády jsem získal povolení a nějaké lidi, kteří na, půjdou s námi a so I had to think fast. So I had to think fast. A tak jsem musel přemýšlet opravdu rychle. So I said, "Well, honey, but you know, if we take an Arab taxi, the uh, I mean, if we take an he- uh, Israeli taxi, the Arabs will be very angry with us, and we 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 can't endanger the students that way." 
My jsme říkali, miláčku, víš, když si vezmeme to izraelské taxi, tak to opravdu rozčílí ty Araby a to opravdu není asi vhodné, to by nebylo bezpečné pro ty studenty. And Dick said, oh, I'm glad you thought of that. A Dick říká, je, to jsem rád, že tě to napadlo. A tak šel na místo, kde byli arabská, arabská taxi a objednal pro nás arabské taxi. And again he came and thanked me for thinking of this. A přišel za mnou znovu a poděkoval mi za to, že mě to napadlo. And I brought up a couple of other problems that, that would, I hoped would stop him. A já jsem ještě vznesla pár námítek, o kterých jsem doufala, že ho zastaví. But he always solved everything. Ale vždycky všechno vyřešil. But finally he looked at me and he said, Joanne, if you don't want to go, you don't have to go. I'm not making anyone go. I just thought we should make this available. Ale nakonec se na mě podívala a řekl, Joen, ale jestli nechci žít, tak nemusí žít, nemusí jít všichni. Já jenom chci, aby prostě to byla možnost. On viděl, že já s tím nejsem zrovna nejsem šťastná. Because when he first mentioned this, all of a sudden came to the surface of my thinking a very a, a little bit of bitterness I'd been hiding in my heart. Že když tohle uh, zmínil, tak najednou vyplula taková hořkost, kterou jsem skrývala v srdci. I've been a angry with God for the Já jsem uh, vždycky se trošičku zlobila na Pána Boha kvůli tomu obětnímu systému. All those innocent sheep being killed, and I, I would just, I would nurse this bitterness in my heart and think, why couldn't you teach us salvation uh, symbols some other way? Všechny ty nevinné ovce, který, které musely být zabity, tak jsem si vždycky říkala, proč, proč si nás nemohl naučit tomu spasení nějakým jiným způsobem. I hadn't told Dick. Já jsem o tom neřekla Dickovi. In fact, I, I foolishly thought that I could keep this in my heart and God wouldn't even notice as he watched the whole universe. Já jsem si tak jako pošetile myslela, že tohle můžu mít v srdci a ani Pán Bůh si toho nevšimne, když má na starost celý vesmír. But this forced me to be confronted with my, my thinking. Ale tohle mě donutilo postavit se téhle myšlence tváří v tvář. So I decided I wouldn't go. Tak jsem se rozhodla, že tam nepojedu. But at the last minute I did. Ale na poslední chvíličku I sat jsem in the back šla. of the last taxi. Seděla jsem úplně vzadu v tom posledním taxi. We got up to Mount Gerizim. Mount Gerizim. Uh, dojeli jsme k hoře Gerazim. And there were more Israeli soldiers there than people, so we were well protected. Bylo tam více izraelských vojáků než lidí, takže o, o tu ochranu bylo postaráno. But all right away, my anger started rising. Ale hned v ten moment ten hněv uprostřed mě začal oh, vyplouvat na povrch. The Samaritans were gathering, and it was going to be like a Sabbath picnic. A ty samařané se tam zhromažďovali a vypadalo to jako sobotní piknik. Everybody was laughing and having a good time, and there were the two sheep. Lidé se smáli a opravdu se dobře bavili a tam byly dvě ovečky. Eating, not what was ahead. Nevinně tam uh, jedli trávu a vůbec nevěděli, co je čeká. A ti lidé se vůbec nestarali o to, že ty ovečky budou muset zemřít. Oni se bavili. A potom tam přišel ten velekněz samařanu a přišel v té krásné kněžské v tom krásném kněžském oděvu. A bylo zřejmé, že jsme turisté, protože my jsme měli foťáky a kamery a ti samařané neměli. And he was very gracious and came and introduced himself and found out where we were from. He was a gracious man. A on byl tak velice přátelský, přišel za námi a ptal se, odkud jsme. Opravdu se k nám choval hezky. And he was he invited us to his home afterwards to see some ancient scrolls. A potom nás pozval do svého domu, že nám ukáže, ukáže nějaké staré svitky. But even he wasn't sobered by what was going to come. Dokonce ani on nebral vážně to, co se mělo stát. And then the moment of sacrifice came and I decided I wouldn't look. A pak přišel ten moment oběti a já jsem se rozhodla, že se na to nebudu dívat. But at the last minute I did and it was worse than my worst imagination. A v tu poslední chvíličku jsem se podívala, bylo to horší, než jsem si kdy představovala. It was bloody and I was nauseous and I was furious at Dick at God at the Samaritans at everybody. Bylo tam spousta krve, já jsem byla rozčilena na Dika, na Boha, na Samaritány a na všechny. I, I, Dick came up to me and he said, "Are you okay?" And I said, "Leave me alone." A Dick za mnou přišel a ptal se mě, jestli v pořádku, a já jsem mu řekla, nech mě na pokoj. And it was it was the most horrible thing I have ever seen. 
Byla to ta nejhorší věc, jakou jsem kdy viděla. Afterwards we went to the high priest's home. Poté jsme šli do domu velekněze. And he was very gracious and I stood in the corner glaring at everybody. On byl velice přátelský, a já jsem tam stála v rohu a nepřátelsky jsem si měřila každého. And again Dick came up to me and said, Joanne, are you okay? A Dick za mnou přišel a ptal se, Joanne, jsi v pořádku? Said, no, I'm not. A já jsem říkal, ne, nejsem. And I'm, I'm sorry I wasn't a nice guest in the high priest's home. A je mi líto, že jsem nebyla, nebyla příjemným hostem v domě velekněze. Bylo to po cestě domů, kdy se mé srdce změnilo. You know that Passover comes at full moon. Passover comes at full moon. Full moon. Víte, že uh, Passover, velikonoci jsou, když je plný měsíc, úplněk. And I was sitting in the back of the taxi with the Passover moon shining through the window. A já jsem seděla vzadu v taxíku a uh, do okna mi svítil plný měsíc. And I was nursing my anger. A já jsem si tak vychutnávala tu svoji zlobu. When all of a sudden God broke through my uh, uh, angry uh, soul and said, Joanne, sin is that terrible. Když Pámuch pronikl tou mojí duši, tě, tou mojí zlobou a řekl mi, Joanne, hřích je takhle hrozný. And suddenly I got it straight that the sacrificial system was not something we did to show God how good we are. A najednou mi došlo, že obětní systém není něco, co jsme dělali, abychom ukázali Pánu Bohu, jak jsme dobří. Pán Bůh to zamýšlel jako hroznou, hroznou věc, abychom si uvědomili, jak, jaký vztah má k hříchu. How else could God teach us the deadly, uh, of sin? Jak jinak nás mohl naučit ty smrtelné důsledky hříchu? How else could he portray his innocent self dying when he didn't wasn't uh, shouldn't have? Jak jinak nám měl ukázat, jak nevinný sám zemře, sám když si to nezaslouží. Just as the innocent lamb on Gerasim struggled against the death night, so did Jesus against them any. Stejně jako ta nevinná oběť na hoře Gerasim bojovala proti té smrti. And he tak se zemřít Ježíš. Ellen White describes him holding on to the ground as if he so he wouldn't fall further away from God. Uh, Ellen Whiteová popisuje, jak se držel země, aby, aby se přiblížil Bohu. And he prayed three times, please take this cup from me. A třikrát se modlil, prosím, vezmi ten kalich ode mne. And in the prime of his manhood, he wrestled with the idea of dying for our sins until blood seeped from his forehead. Na vrcholu svého mužství bojoval tady s tou myšlenkou, až dokud nepotil krev. The sin problem, God is with, is not a issue. A problém hříchu, se kterým Pán Bůh se vypořádává, to není malý problém. A smrt Pána Ježíše na kříži, to není nějaké, nějaký umělecký zážitek mezi dvěmi, dvěma svíčkami. It was awful torturing death that tore apart God from God. Byla to hrozná, hrozná smrt, která odtrhla Boha od Boha. And both the father and the son were in, ang- in anguish. A oba otec i syn prožívali muka. Christ bore God's holy wrath against sin until it killed him because God loves us. Pán Ježíš nesl Boží hněv proti hříchu až do bodu, kdy ho to zabilo, protože Pán Bůh nás miloval. And these ideas rushed over my soul as we took our trip back to Jerusalem. Tyhle myšlenky probíhaly mou duši, když jsme jeli zpátky do Jeruzaléma. Až nakonec mi vytryskly slzy. Já říkal jsem, pane Bože, jak si nás mohl takhle milovat. A došlo mi, jak hodně se ještě musím naučit o opravdové lásce a o opravdovém odpuštění. Ellen White speaks of the, uh, of the cross so often. Ellen Whiteová píše o kříži tak často. And her book Desire of Ages is in the same structure as the four gospels. Její kniha Touha věku má stejnou strukturu jako čtyři evangelia. Two thirds of that book deal with one week of Jesus' death. Dvě třetiny této knihy uh, se zabývají posledním týdnem před Ježíšovou smrtí. And she tells us that if we would focus more on the cross and understand Christ's death, even our prayers would be more intelligent and fervent. A říká nám tam, že kdybychom se více zabývali 
smrti Pána Ježíše Krista, dokonce i naše modlitby by byly inteligentnější a upřímnější, opravdovější. Even the Protestant reformers couldn't get over the cross. Ani protestantští reformátoři nedokázali někdy zkousnout I like skutečnost way, kříže. I like the way Martin Luther puts it. Mně se líbí, jak o tom mluví Martin Luther. He says, if we don't get the cross right, nothing else matters. Jestli uh, nedáme kříž na své pravé místo, potom už na ničem nezáleží. The cross is where God has dealt with the sin problem by dying. Uh, Kříž, to je místo, kde Pán Bůh řešil problém hříchu smrti. A v tom našem starém světě, ve kterém žijeme, ten hněv, který bychom měli mít vůči hříchu, je namířen vůči svatému Bohu. What kind of love is this? Jaká láska tohle je? That Jesus, our high priest, would take the knife že Ježíš, náš velekněz, vzal kříž, vzal nůž and offer himself as our sacrifice. a sám sebe nabídnul jako oběť. What kind of love is this? Jaká láska tohle je? Amen. Amen.